Hello dear students, how are you? Dear students, now today we are going to discuss about respiration that is the second topic of the life process chapter of task 10 biology. Okay, uh, in the earlier uh, videos we were discussing about the digestive system. Now, my first question is why do we need food? We need food for, to get energy for work. Okay, why do we eat food? We need food to get energy which help us to do works okay now next question from where do we get that energy from food very good hum ye energy kahan se paate hain ye energy hum food se hume milti hai now next question how do we get energy from the food as in uh, earlier video, we, were, we have discussed about that the uh, complex molecule of food has converted into the simpler ones in digestive system. But those simpler components can give us energy? Yes. But by which process? Yes, that is the important thing. The carbohydrate is converted into glucose, which is the source of energy. But glucose directly does not give us energy. Glucose goes into a pathway the series in a series of reaction from where it convert into the energy molecule inside the cell and that is called the ATP ATP is what ATP is the energy unit in the organism ATP is energy unit in the organism that is clear to hame energy jo milti hai wo kis form mein milti hai atp ke form mein milti hai and when atp give us energy it give us energy in the form of one uh, phosphate molecule okay so when atp give us energy it give us energy in this form and now it is converted into adp that means adenosine triphosphate is the energy molecule and when it gives us energy in the form of phosphate, now it converted into ADP, that is the adenosine diphosphate. And then adenosine diphosphate again uh, come into the process which work with glucose in a series of reaction to again convert into the ATP. Now this is the concept you should understand first of all. ATP is the energy unit which uh, become uh, no which is formed inside the where cell and cell me to sorry organs hote if you have studied in class 9 that in cell uh, the, uh, there are so many organs so from where the energy formation take place yes in mitochondria energy formation occur in mitochondria and that's why mitochondria is also known as the powerhouse of the cell yes isi liye uh, mitochondria ko cell ka powerhouse bhi kehte hain kyunki mitochondria mein hi energy formation hota hai okay now next thing itna to concept samajh mein aaya ki hame energy ki zarurat kaise hoti hai energy hame atp ke form mein milti hai aur atp hame energy deti hai phosphate ke roop mein aur then it converted into adp and then adp uh, glucose come in the series of reaction from where the adp with the help of the reaction uh, with the, during glucose uh, uh, regeneration that form the ATP molecule which again give us energy. Okay, now come on the respiration process. Respiration is the process of giving energy from the food. Respiration is what? It is the process of giving energy from the food as uh, my first question in this video. हमें एनर्जी मिलती है फूड से लेकिन फूड से एनर्जी बनाने का काम कौन करता है जब प्रोसेस करता है दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन एनर्जी तो देता है लेकिन ये देता कैसे है चलिए अब हम सीरियल वाइज स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टर्म्स दैट इज respiration and breathing first is respiration second is breathing kya bata sakte hai ki what is the main difference between these two processes the breathing is only the process of exchange of gases uh, through the lungs lung se uh, carbon dioxide or oxygen ka jo exchange hota hai only that process is called the breathing 
बट ना नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लंग्स है मान लीजिए ये आपके लंग्स है ओके okay? मैंने बताया आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है चलो ये तो इतना प्रोसेस आपको पता है एंड दिस ओनली प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ऑक्सीजन लंग्स में आई कहाँ से और ये ऑक्सीजन जो लंग्स के बलून्स में भरती है वो ऑक्सीजन जाती कहाँ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ यू हैव टू पे अटेंशन ही दैट ये मुझे बताइए कि खाना पकाते हैं आप जब घर में तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है गैस की सबसे इम्पॉर्टेंट गैस चूल्हा कोई भी चीज़ आप कह सकते दैट मीन्स यू नीड हीट टू कुक फूड खाना आपके पास बहुत है अगर आपके पास हीट नहीं है तो आप खाना नहीं पका सकते हैं अब मुझे एक चीज़ और बताइए विच इज़ द मेन कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट फॉर बर्निंग एंड दैट इज वॉट साइंटिफिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑक्सीजन खाना पकाने के लिए यानी कि आग को जलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ऑक्सीजन और जब कभी आग जलती है तो एज अ रिजल्ट कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा आपको यस yes. तो ये ऑक्सीजन जब लंग्स में जाती है तो लंग्स से ये फिर पूरी बॉडी में जाती है कहाँ जाती है पूरी बॉडी में जाती है दिस ऑक्सीजन गोज टू द बॉडी वेयर बॉडी नॉट बॉडी टू द सेल ईच एंड एवरी सेल और अगर और अच्छे से करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ईच एंड एवरी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर द रेस्पाइरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे खाने से जो ए टी पी बन रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनता है और फिर एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जैसा आपको पता है कि आग जलती है तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये फिर अगेन जो है वो लंग्स को ट्रांसफर होती है एंड देन इट रिलीज थ्रू द नोस्ट्रल्स एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पाइरेशन आपने देखा ब्रीदिंग सिर्फ यहाँ तक था ओनली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग द गैस इज एक्सचेंज ओके थ्रू द लंग्स बट रेस्पाइरेशन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रेस्पाइरेशन तो रेस्पाइरेशन इज इट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया नाउ आई थिंक आपको ब्रीदिंग एंड रेस्पाइरेशन में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया ब्रीदिंग इज ओनली द गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पाइरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन साइड द सेल ना As we know that there are so many types of organism, ठीक है सम नीड ऑक्सीजन एंड सम डोंट नीड ऑक्सीजन लाइट लाइक यस्ट आपने देखा है यस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है इफ सम ऑर्गेनिज्म आर टेकिंग ऑक्सीजन सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट टेकिंग ऑक्सीजन तो देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन दैम Yes. Now here we are going to discuss about the types of respiration on the basis of the taking of absorption of gas. The organism which respire in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, they are called as aerobic respiration. That is called the aerobic respiration, where the respiration occur in presence of ऑक्सीजन एंड वेन द रेस्पाइरेशन अगर इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड द एन एरोबिक रेस्पाइरेशन दैट मीन्स हियर द रेस्प ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट बट क्या ऐसा होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे द ऑर्गेनिज्म number of number of so all the organism except the uh, uh, purple bacteria fungus etc this type of organism sulfur bacteria they all go to the anaerobic respiration otherwise all the organism go in the aerobic respiration process okay now in this respiration process as i have written that it occurs in the presence of oxygen तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है तो जाने कि आग 
ज्यादा जल रही है और जब आग ज्यादा जल रही है तो एनर्जी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी एंड इन दिस प्रोसेस थर्टी टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन वन साइकिल ठीक है थर्टी टू कुछ बुक्स में लिखा होगा थर्टी सिक्स मॉलिक्यूल एनर्जी जो है वो ए टी पी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वहाँ के लिए मैं आपको बता दूँ कि फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी जो है वो वापस से रिसाइकलिंग में यूज़ होते हैं तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ थर्टी टू ए टी पी ही लिखा जाता है दैट इज़ अ नेट प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पाइनेशन और इसका जो कह सकते हो रिजल्ट है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी ओके कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पायरेशन मैं कम ऑन द एनोरोबिक रेस्पायरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एनोरोबिक रेस्पायरेशन ओनली टू ए टी पी और फॉर्म एंड अब यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं क्या एक तो होता है कंडीशन की इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है और एक होता है इन डेफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन में ही वो काम होना है लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या कम है अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में तो इस तरह से दो कंडीशंस होती हैं और दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं ओके तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जरूरत है जैसे फंगस में फर्मेंटेशन में तो वहाँ पर क्या बनता है वहाँ पर एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी और जब डेफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है अभी ये आपको बताते हैं कि ये कहाँ पे होती है डेफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है क्या होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अब ऐसे आप समझिए जब आप बहुत दूर तक रनिंग करते हैं बहुत दूर आप दौड़ते हैं तो क्या होता है आप देखते हैं कि आपकी जो थाई की मसल्स होती है वो क्रैम्पिंग स्टार्ट करती हैं जानते हैं क्यों जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो आप क्या कॉन्टीन्यूस वैसे ही सांस लेते हैं जैसे कि आप नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं नहीं लेते हैं तो ऐसे में क्या है चूँकि लेग की मसल्स ज़्यादा वर्क कर रही हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है टू मेक एनर्जी बट आप उतनी तेज़ी से सांस तो नहीं ले नहीं रहे हो जितने कि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है वहाँ की सेल्स में जो होती है वो ऑक्सीजन की डेफिशियंसी हो जाती है और डेफिशियंसी के कारण क्या होता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और जिसके कारण जो है वो मास्कुलर क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो ये जो है रीजन है द मास्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और ड्यूरिंग द रेस और एनी वेयर वेयर वी नीड वी एक्सपेंड मच मोर एनर्जी एज आर एक्सपेक्टेशन यू कैन से एनी थिंग कि हमारी स्टेमिना से ज़्यादा एनर्जी जब हमें यूज़ कर देते हैं तो ऑक्सीजन उतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर हम नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ओके तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ का एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है एंड हाउ इट वर्क ओके ना हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लंग्स फंक्शन ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन येस बिकॉज लंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन अगर लंग्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो हमारा रेस्पायरेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा कैसे आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लंग्स फंक्शन एज यू नो ब्रीदिंग स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स एट द Pulls off the nose and it enters into here. Now here, the rings of cartilage occur some area of the neck, or you can say the wind pipe. Now this is what this is the wind pipe. Rings of cartilage. As you know, what is cartilage? कार्टिलेज आर द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल बोन्स ओके जैसे कि आपके ईयर की बोन्स होती है यहाँ पे आप टच करो तो यहाँ पे आपको बोन्स दिखती हैं लेकिन दे कैन मूव लेकिन आप देखो हैंड की जो बोन्स होती हैं इसको क्या हम तोड़ सकते हैं मूव कर सकते हैं बीच से नहीं दे कैन मूव ओनली एट अ सर्टन एंगल ओके तो यहाँ पे ये जो बोन्स होती है वो कार्टिलेज की बोनी बनी होती हैं जो रिंग्स होती हैं उस तरह से रिंग्स में घेरे में होती है क्वेश्चन ये है कि ये जो विंड पाइप के जो ये एरिया है ये कार्टिलेज का बनना इम्पॉर्टेंट क्यों है अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं बलून में जब आप एयर भरते हैं तब तो वो फूल जाता है लेकिन जब उसमें से एयर आप निकाल देते हैं तो वो पिचक जाता है और आप देखते हैं कि बलून की वॉल जो है वो एकदम चिपक जाती है आपस में तो क्या होता है उसको 
अलग कर रहे हैं बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन जो हमारे ब्रीदिंग है वो क्या है कॉन्टिन्यूस रिदमिक प्रोसेस है तो ऐसी कंडीशन में ये विंड पाइप कहीं ऐसा ना कोलेप्स कर जाए और हम सांस लें और अचानक क्या हो कि वो अलग ही ना हो क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो हमारी ऑल द वेसल्स इन द बॉडी दे आर सम दे हैव सम म्यूकस लाइनिंग ओके वो बहुत चिपचिपी होती हैं तो वो चिपकने के चांसेस है बहुत ज़्यादा होते दे आर नॉट ड्राई इन नेचर ओके तो टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलेप्शन दे मेड अप ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज ओके दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिंग ऑफ कार्टिलेज ना हियर इट इज द विंड पाइप डिवाइडेड इन टू टू पाइप्स दे आर वॉट दे आर द ब्रॉन्काइटिस एंड दीज ब्रॉन्काइटिस हैज बिन फर्दर डिवाइडेड इन साइड द लंग्स इन टू सो मैनी ब्रांचेस ओके दे आर डिवाइडेड इन टू सो मैनी ब्रांचेस दे आर दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड वॉट दे आर कॉल्ड द ब्रॉन्कियोल्स ओके दे आर कॉल्ड द ब्रॉन्कियोल्स विच आर attach each and every balloon like structure they are called as what alveoli okay they are what they are called as alveoli theek hai to ye kya hote hain ye air sacs bhi inko hum normal bhasha mein bol sakte hain they are what they are the air sacs this is the structure of the lung okay now how the gaseous exchange take place through the lung lung se gaseous exchange होता कैसे है अब हम इसका डिस्कशन करेंगे इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि हम नाक से सांस लेते हैं नॉस्ट्रल के थ्रू ये रिंग्स ऑफ पार्टलेस से होते हुए ब्रॉन्काइटिस में जाती है देन इट गोज टू द ब्रॉन्कियोज एंड ब्रॉन्कियोज से वो एयर सेक्स में जाती है अब क्वेश्चन ये है कि एयर सेक्स तक तो पहुँच गई अब बॉडी तक तो जाएगी नहीं बॉडी तक जाएगी क्या नहीं यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज मैंने जैसा ही बताया था कि ब्रीदिंग इज ओनली द प्रोसेस विच अकर्ड ओनली थ्रू द लंग्स तो हम गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एयर सेक्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता कैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक जूम करके एक एयर सेक का एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है दिस इज द सिंगल एयर सेक द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर अबाउट देयर मैमब्रेन द मैमब्रेन ऑफ द एयर सेक इज द सेलेक्टिवली परमिएबल मैमब्रेन अगर आपको पता है तो सेलेक्टिवली परमिबल मैमब्रेन क्या होती है द मैमब्रेन विच ट्रांसफर सम सेलेक्टिव मटेरियल्स थ्रू इट कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही वो अपने थ्रू ट्रांसफर होने देती है ओके okay? और उसकी जो आउटर लाइनिंग है सभी एयर सेक की ईच एंड एवरी एयर सेक ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द ब्लड वेसल ठीक है उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो किसे कवर होती है वो ब्लड वेसल से कवर होती है तो उसके बाहर साइड क्या है दे आर द ब्लड वेसल्स इज दैट क्लियर तो अब आप यहाँ पे मान लो थोड़ी सी ओपनिंग है जिससे कि ब्रॉन्कियोल जो है अटैच है और वो ब्रॉन्कियोल के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ गई क्योंकि हम लेते कौन सी हैं ऑक्सीजन तो नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग ऑक्सीजन इज एंटरिंग तो यहाँ से क्या हो रहा है ऑक्सीजन आ रही बहुत ध्यान से समझेंगे अब इस चीज को दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ इट अकर्स और जैसा पता है आपको कि ये ब्लड वेसल्स जो है वो क्या है दे आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो बॉडी से ब्लड लेके लंग्स में आए हुए हैं वो रिच है कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों जैसा मैंने बताया था कि रेस्पाइरेशन में जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स एनर्जी ओके एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में यूज हो जाती है बॉडी की एक्टिविटीज में यूज हो जाती है और अगर जो बच जाती है जो नहीं यूज होती है तुरंत तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है फॉर फर्दर यूज लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस लंग्स में आती है और फिर वो नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल जाती है ठीक है तो ही वॉट हैपन ये ब्लड वेसल इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड यहाँ पे क्या है यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन है यानी दिस एरिया इन साइड द एयर साइड इट इज रिच इन ऑक्सीजन और जैसा आपको पता है इफ यू थिंक इफ यू नो अबाउट द डिफ्यूजन प्रोसेस वॉट प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे वर्क करता है डिफ्यूजन इज वॉट द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन ठीक है जब मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वॉट डिफ्यूजन एंड दिस अकर थ्रू अ मैमब्रेन हियर द मैमब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमिएबल मैमब्रेन दैट मीन्स इट ओनली ट्रांसफर द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 
क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि हमारे एटमोसफियर में तो सेवेंटी परसेंट सेवेंटी वन परसेंट सॉरी सेवेंटी परसेंट नाइट्रोजन है ठीक है ट्वेंटी वन परसेंट ही तो ऑक्सीजन है तो हम ऐसा तो नहीं करते कि एयर से मॉलिक्यूल छांट ले कि भाई ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये हम अंदर लेंगे ये तो नाइट्रोजन का इसको बाहर कर देंगे ऐसा तो है नहीं हम जो एयर अंदर ले रहे हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस तो जाहिर सी बात है इट इज रिच इन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन क्यों नहीं अंदर चली जाती है ऑक्सीजन ही क्यों हो जाती है क्वेश्चन है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सेवेंटी परसेंट नाइट सेवेंटी परसेंट और ट्वेंटी वन परसेंट में देर इज अज डिफरेंस ठीक है ना तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट बनेगा जो यहाँ पे गैस का ग्रेडियंट बनेगा वहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है बट द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट ओनली अलाउ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड वॉल्यूल्स ओके तो नाइट्रोजन को तो वो एंटर करना ही नहीं देगी तो नाइट्रोजन तो यहीं बच ही रह जाएगी ये क्या यहाँ पे किस चीज़ का काम होने देगी ये सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच ये काम होने देगी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड ओके तो अब यहाँ पे सिर्फ हम दो ही चीज़ों की बात कर पाएंगे क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ही आने जाने देती है ओके okay? तो जैसा मैंने बताया डिफ्यूजन इज वॉट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन अब सेल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ये अंदर चला जाएगा और इन साइड नाइट्रोजन को हटा देंगे क्योंकि नाइट्रोजन का तो कोई मतलब ही नहीं इसके थ्रू ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन ज्यादा है ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन तो वो यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे ब्लड वेसल में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है ना और यहाँ पे तो ज्यादा ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से ब्लड वेसल में आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर रही अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉन्क्यूल के थ्रू ब्रॉन्काइटिस से होते हुए पेंट पाइप से होते हुए नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल जाएगी और ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्व हो चुकी है और ये ब्लड वेसल्स जो है वो वापस हमारी बॉडी में हर्ट के थ्रू पम्प करके पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द मेम्ब्रेन ऑफ द एयर सेक्स हाउ द ट्रांसफर ऑफ गैसेज टेक प्लेस ओके तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पायरेशन आई होप यू विल अंडरस्टैंड ओके थैंक यू बाय बाय